আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সারাস কুকসে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি তো রেসিপি শেয়ার করতে চলে আসলাম আজ খুব সিম্পল রেসিপি কিন্তু সাথে খুব অনন্য আলু ভাজা পছন্দ করে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল তো সেই আলু ভাজারই বিভিন্ন রকম রেসিপি হয় এক এক জনের হাতে এক এক রকম স্বাদ আসে তো আমি যেভাবে আলু ভাজাটা করি সেটাই শেয়ার করছি আমার কুকিং চ্যানেলে আশা করছি সবার অনেক বেশি ভালো লাগবে তো আলু ভাজা করার জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নেছি কড়াইতে তেল তেলে দিয়ে দেব শুকনো মরিচের ফোড়ন আর আগে থেকে আমি আলুকে চামড়া ছিলে কুচি কুচি করে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর সেই পানি থেকে নিংড়িয়ে আমি এখন একটি ঝাঁঝরিতে রেখে দিয়েছি তো শুকনো মরিচের ফোড়ন এটা অপশনাল দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আমি দিয়েছি একটু স্মেল আসার জন্য আলু ভাজাতে শুকনো মরিচের ফোড়নটা দিলে ভালো একটা স্মেল আসে আমার মনে হয় আর কি এটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন যার পছন্দ সে দিবেন না হয় স্কিপ করবেন আবার কখনো কখনো আমি জিরের ফোড়নও দেই সেটাও অন্যরকম একটা স্বাদ আসে তো কালারটা যখন মরিচের একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে তখনই দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি একটু তেলে ভেজে নেব একটু নরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচকে আমি ফালি করে রেখেছি ঝাল বের হওয়ার জন্য যেহেতু গুঁড়ো মরিচ আমি ইউজ করব না এই জন্য আমি কাঁচা মরিচ বেশি পরিমাণে দিয়েছি আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিতে পারেন আবার স্কিপটও করতে পারেন যে যার মতো মশলা ইউজ করবেন তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম আদা চামচ হলুদ গুঁড়ো আদা চামচ জিরো ধনে জুড়ে গুঁড়ো আমি ধনে জিরে গুঁড়ো একসাথে করে ভাঙিয়ে রেখেছিলাম সেটাই দিয়েছি এবার আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব আলু কুচিগুলো তো ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এখন মশলার সাথে যেহেতু আমি পানি ইউজ করব না এই জন্য আমি অল্প আছে অনেকক্ষণ রান্না করব দেখতে পাচ্ছেন হলুদের কালারটা চলে আসতেছে যখন ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আরও একটু কালারফুল আসবে এখনও কিন্তু আমি লবণ ইউজ করিনি আপনারা হয়তো লক্ষ্য করতে পারেন তো ভালোভাবে মেশানোর পর আমি লবণ ইউজ করব চুলাটা আমি লো আসে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন আমার আঙ্গুলের অবস্থা আলু কুস্তি করতে গিয়ে আমার আঙ্গুলও কেটে গেছে তো এটা গৃহিণীদের স্বাভাবিক ঘটনা রান্না করে কাজ করতে গেলে একটু একটু কাটে মাঝে মাঝে হাতে পোড়া লাগে এটাই স্বাভাবিক তো আমার জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন যেন বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা না হয় আপনাদের দোয়া অবশ্যই আল্লাহ কবুল করবেন এই তো হচ্ছে আমার আলু ভাজা আপনারা কে কীভাবে আলু ভাজা করেন আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন কমেন্টস করতে পারেন আর যেহেতু আমার রেসিপি এভাবে ওনারা হয়তো অন্যভাবেও করতে পারেন সাথে ভিন্নতা আসতে পারে কমেন্টে জানাবেন আর আমার চ্যানেলের এই রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগলে সেটাও জানাতে পারেন যাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর যারা এখনও করেননি আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিওগুলো দেখছেন ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি প্রেস করবেন যেন আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে একটি নোটিফিকেশান চলে যায় শেয়ার করতে পারেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আর লাইক করতে ভুলবেন না দেখতে পাচ্ছেন এই যে মশলাগুলো একদম আলুর গায়ে গায়ে লেগে গেছে তেল তেলও খুবই কম পরিমাণে দিয়েছিলাম আমি যতটুকু আলু ভাজা একদম পারফেক্টভাবে হয়েছে বাড়তি কোনো তেল আর করাইতে জমে নেই এখন শুধু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেওয়ার ফলা আর একটু পরপর নেড়ে দেব যেন করার গায়ে না লেগে যায় আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব যেহেতু আমি পানি দিই নাই এই জন্য আমি চুলাটা খুবই লো আছে রান্না করছি আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করছি যেন সিদ্ধ হয় তাড়াতাড়ি তা আলুটা আমার নরম হয়ে আসতেছে আমি কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিচ্ছি কালারটা দেখুন কি সুন্দর আসছে তো আলু যখন নরম হয় তখন একটুখানি সফট হয়ে গেছে আর অনেকটা মশচার এসে গেছে আলু গায়ে
এই মশচারটা শুকিয়ে গেলে আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো দেখলাম আমি আলুটা সফট হয়েছে কিনা তো আরেকটুখানি সময় লাগবে সফট হতে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করছি এই যে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমার রান্না প্রায় কমপ্লিট এই পর্যায়ে এখন আমি ইউজ করব কাঁচা ধনে পাতা স্বাদের এবং গন্ধ আর একটু ভালো আসার জন্য একটু ধনে পাতা দিতে পারেন কেউ জিরা বা ভেজে জিরা টালা গুঁড়া দিতে পারেন তো আমি জিরা টালা গুঁড়া থেকে কাঁচা ধনে পাতাটা ইউজ করতে পছন্দ করছি সেটা আমার কাছে স্মেলটা ভালো লাগে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করবেন আশা করছি আজকের এই সিম্পল রান্নাটা আপনারা অনেক বেশি এনজয় করেছেন আর যদি ভালো লাগে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে এবং উত্তর দিতেও ভালো লাগে তা আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্টের আনসার করতে চেষ্টা করব দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি হলুদ এবং সবুজের কম্বিনেশানে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে আমার তো দেখেই খেতে ইচ্ছে করছে আপনাদের কেমন লাগছে জানাবেন এখন শুধু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেওয়ার ফলা আমার রান্না কমপ্লিট আলহামদুলিল্লাহ আলু ভাজা রেসিপি তো আমার এখন আমি এখন খেয়ে নেব লোকটা সামলাতেই পারলাম না একটু গরম গরম ভাত নিয়ে খেতে বসে যাব আর শেয়ার করব অল্প ফিউ মিনিটস আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ ফিরে আসছি নেক্সট একটি রেসিপি নিয়ে নেক্সট এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন